നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസോ ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ പിരിമുറുക്കം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാരഥി എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് സാരഥിയിൽ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ജോൺ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്പർ വരുന്നുണ്ടാകും ഡോക്ടറെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതെല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും കൂടാതെ ഡോക്ടറെ പേഴ്സണലായി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാൻ നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Let me welcome Dr. Matthews John, clinical psychologist to this episode of Sarathi. So Doctor, welcome to a wonderful episode of Sarathi. Thank you. Thank you so much. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ പിരിമുറുക്കം പെട്ടെന്നൊരു സാലറി ഡിക്രീസ് ആവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാലറി ബ്രെഡ് വിന്നറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സാലറി ലോസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആകവേ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേൾഡ് വൈഡ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലാണ് ഈ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അവർ ഓവർ ലോഡ് അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരികളുടെ കൂടപ്പുറപ്പങ്ങളുടെ അല്ലെ സ്നേഹിതരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരെടുത്ത് ഇവരുടെ തലയിലങ്ങ് വെക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്ലി ഇൻകത്തിൻ ഇൻകം ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ദറാംസ് അല്ലെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദറാംസ് എന്നായിരിക്കട്ടെ ഇവരൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ദറാംസിൻ്റെ ഓവർലോഡാണ് ഇവരെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അവർ സഹോദരങ്ങളെ പഠനം മുതൽ അവരെ അവരുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി വരുന്ന ഇൻകം എത്ര ആണെന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെൽഫ് സേവിങ് എത്ര ഒരു ട്വൻ്റി പേർസെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് സേവിങ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എയ്റ്റി പേർസെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ എയ്റ്റി പേർസെൻറ്റിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മറ്റുള്ളത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പങ്ങൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കണം കരുതണം അത് നമ്മളെ എയ്റ്റി പേർസെൻറ്റിൽ നിൽക്കണം ട്വൻ്റി പേർസെൻറ്റ് എവറി മന്ത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ വെൽത്ത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആണ് അതിന് ഓരോ വ്യക്തികളും അവയർ ആയിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ടെൻ പേർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ആയി സെവൻറ്റി തേർട്ടി പേർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പേർസെൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സെവൻറ്റി പേർസെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് വേക്കപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പാതയിൽ കൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം അനേകർക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഓരോ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെൻ്റെ മുന്നേ ഇരുന്ന് കരയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ജോലി പോയി ഞങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരി പരാതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എത്ര ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സീറോ ബാലൻസാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ദറാംസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗതി എത്ര മാറ്റി വെച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല തേർട്ടി പേർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എവറി മന്ത് യു ഹാവ് ടു സെപ്പറ
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ചില പേജുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാതെ വരും ആ പേജുകൾ പിന്നീട് കൂട്ടി ചേർക്കണം എങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചില നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അവർ പറയും ഞങ്ങളിപ്പം മുപ്പത് വർഷമായി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി നാൽപ്പത് വർഷമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീറോയാണ് ഞങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എവരി മന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ വേണം ഇന ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല കെയർ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നതെല്ലാം പോവാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മാത്രമല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് വേൾഡ് വൈഡുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമോ സാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഏത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു ഇയേഴ്സിൽ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ അതെ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അനേകർ കരയുകയാണ് കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ സിംഗിൾ ഫിൽസ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഇൻകം ഡെയിലി ഇൻകം ഉണ്ട് എവിടെ പോയി പൈസ എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എവറി വൺ ഷുഡ് ബി നീഡ് എ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ വിൻ ദ മാച്ച് മാച്ച് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാച്ചാണ് ദൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ വിൻ ദ മാച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും വോയിസ് നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ വേദത്തിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പാമ്പിനെ പോലെ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയവും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം വേണം നമ്മളെല്ലാം വിവിധ തര വിവിധ റിലീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും ഒറ്റ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ഉരുകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കട്ടയാകുമ്പോൾ ആ മെഴുകുതിരി എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എടുത്തും കളയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകരുത് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശം ഷുഡ് ബി നീഡ് ഇൻ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് ബട്ട് ഓൺലി വൺ തിങ് നമ്മൾ പ്രകാശം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചൂടിൽ നിന്നുമാണ് അനേകർ വെളിച്ചം കാണുന്നത് പക്ഷെ സെൽഫായിട്ട് ഉരുകി നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരരുത് തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരും നോക്കാൻ കാണത്തില്ല ഞാൻ അനേകം ഇപ്പം ഓസ്ട്രേ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അങ്ങനെ യു കെയിൽ ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോലും അനേക നിർദ്ധരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നാട് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോർ ദാൻ ലാക്ക് കൊടുക്കണം ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർ നാട് കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓൾറെഡി ഒരാൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ലൈക്ക് നോ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നീക്സോ ടിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് തെറാപ്പിയോ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സജഷൻ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വയസ്സ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് യോഗ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിലാ പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ഉണ്ടാകും റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് മുതൽ പിന്നെയും പ്രഷറാണ്
ദോസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം നമ്മുടെ പേരൻസ് ആകാം ചിലപ്പം റിലേറ്റീവ്സ് ആകാം എൽഡേഴ്സ് പറയുന്നതെല്ലാം വേദവാക്യം കാര്യം ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് ദേർ ലൈഫ് ട്രൂ അവർക്കൊരു ജീവിത പാഠം തന്നെ ഉണ്ടാകും യെസ് അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് എസ് ഓൺ സാരഥി വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാരഥിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണാവുകയാണ് സാരഥിയിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി ന